دکتر جسمن روالو وکیل با تجربه خانواده کلی مسائل حقوقی خانواده از جمله طلاق، سرپرستی، حق ملاقات و هزینه نگهداری کودکان و حق و حقوق مالی زن و شوهر در تخصص جسمن دولو است دکتر جسمن دولو با جدیت از حق و حقوق شما دفاع می کنند با دکتر جسمن دولو وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا برای مشورت رایگان در امور خانواده و همچنین مسائل کارمند و کارفرما با تلفن 415 ایریا کود 671 53 53 تماس بگیرید نشانه دفتر دکتر جسمن دولو 11 صرف یک فیف اوینیو سویت 310 در سن رافایل در شمال کالیفرنیا. با سلام به شما بینندگان گرامی من دکتر جزمن دولو وکیل فامیلا را خانواده و ایمپلایمن لا امور کارمند و کارفرما هستم خدمات حقوقی من در زمینه فامیلا لا شامل از طلا هزینه سرپرستی فرزندان نفقه و امور دیگری که ربط داره به فامیلا لا هستش دفاتر حقوقی من دوستان در شهر سن رافائل در مورین کانتی و در شهر سونوما در سونوما کانتی هستش و مشاوره تلفنی اول با دفاتر حقوقی من رایگان هستش دوستان همونجوری که میدونید هر هفته سه شنبه شب ها ساعت هشت شب من برای شما برنامه های حقوقی ارائه میدم و تاپیک های مختلفی برای تون با تون دیسکاس میکنم و همونجوری که میدونید هر تاپیک و در مورد قوانین مختلفی که با شما مرور میکنم برای ایژوکیشن و انفرمیشن شما هستش و اینها لیگل ادوائس و نصیحت قانونی نیستن همونجوری که میدونید کیس ها شرایط های مختلفی داره فرکت های مختلفی داره که میتونه کیس شما رو با دیگری متفاوت بکنه و به این دلیل انفرمیشن اطلاعاتی که من برای شما مرور میکنم میتونه به کیس شما یا اپلای بکنه یا قوانین دیگری باشه که به کیس شما اپلای کنه به این خاطر بهترین کار اینه که با دفاتر حقوقی من تماس بگیرید اگر دوست دارید کیستون رو مرور کنید یا سوالی دارید من در خدمت شما هستم و مشاوره تلفنی اول رایگان هست دوستان هر هفته من برای شما تاپیک های متفاوتی رو کاور می کنم و تاپیک این هفته ما واقعا یک هات تاپیک هست یک موضوعی هستش که متاسفانه خیلی همسرها وقتی به استیج طلاق می رسن سرش کلنجار می رن و ماها یا سالها سرش با هم می جنگن و این تاپیک تاپیک قسمت کردن پراپرتی هست قسمت کردن اموال و بدهی وقتی که دو زوج میخوان از هم جدا بشن و ازدواجشون رو به انتها بیارن و واقعا مهمه که شما دوستان بدونید که قوانین کالیفرنیا چجوری پراپرتی رو دیواید میکنه تقسیم میکنه و شما آگاهی داشته باشید که با چه وکیلی با کی میتونید تماس بگیرید اگر سوالی دارید یا اگر کیستون Division of Property involved هستش دوستان وقتی که شما میخواین یا دیورس بگیرید یا legal separation یا نولتی یا هر فرم هر طریقی که میخواین ازدواجتون رو به انتها بیاورید وقتی میخواین پراپرتیتون رو دیواید بکنید باید درست بدونید که این پراپرتی مالکی هستش و به کی میرسه به این دلیل دادگاه ها و قوانین کالیفرنیا یه سه مرحله متفاوت رو طی میکنه تا بتونه تصمیم بگیره قضاوت بکنه که این پراپرتی این اموال یا این بدهی به کی میرسه به زن یا به شوهر و همونجوری که حدس میزنید قوانین خیلی زیادی هستش که در مورد قسمت کردن پراپرتی هست و تمام قوانین رو من نمیتونم در یک مرحله در یک برنامه با شما مرور کنم و قصد من این هستش که در برنامه های آینده به موضوع های دیگری که به Division of Property رب میشه اختصاص بدم و بیشتر براتون information ارائه بدم این هفته رو میخوایم از بیسیک شروع بکنیم که شما بدونید چجوری property characterize میشه چجوری میدونیم که به کی 
تعلق داره و مرحله اول که دادگاه نگاه میکنه که قبل از اینکه تصمیم بگیره پراپرتی به زن یا به شوهر یا نصف نصف به هر دو تعلق داره اینه که باید اون پراپرتی رو کرکترائز بکنه اول باید ببینه که نیچر اون پراپرتی چی هستش و دو نوع هست یکی کمیونیتی پراپرتی یکی سپر پراپرتی این فریز کمیونیتی پراپرتی و سپر پراپرتی برشان که وقتی ترجمه میشه کمیونیتی پراپرتی میشه اموال مشترک یا بدهی مشترک و سپر پراپرتی که میشه اموال یا بدهی خصوصی شخصی و جوری که قوانین اومده کمیونیتی پراپرتی و سپر پراپرتی رو معنی کرده خیلی مهمه که شما بهش توجه بکنید معمولا در طول ازدواج یک زن و مرد هر پراپرتی یا هر اسد یا هر دتی که بدهی که به دست میارن یا کمیونیتی پراپرتی هستش یا سپر پراپرتی قوانین فامیل لای کالیفرنیا اومده کمیونیتی پراپرتی رو جوری معنی کرده که گفته هر چیزی که سپرت پراپرتی نیستش میشه کمیونیتی پراپرتی پس دقیقا نگفته کمیونیتی پراپرتی چی هست چه اموال یا چه بدهی هستش که باید نصف بشه چون همونجور که میدونید ایالت کالیفرنیا کمیونیتی پراپرتی استیت هستش با ایالاتی دیگر در آمریکا فرق داره بعضی ایالات کمیونیتی پراپرتی هستن ولی بعضیا نیستن به این خاطر صحبت هایی که امروز میکنیم در این برنامه مثل تمام برنامه دیگه فقط به قوانین کالیفرنیا تخصص داره چون قوانین ایالات با هم فرق دارن به این خاطر پس وقتی در مورد یک پراپرتی یک اسد یا یک دت صحبت میکنیم اگر این پراپرتی در زمان در طول ازدواج در کالیفرنیا بین یا به اسم هر دو یا به اسم شخصی یک همسر به دست آورده شده یا کامیتی پراپرتی میتونه باشه یا سپر پراپرتی و هر چیزی که سپر پراپرتی نیستش کامیتی پراپرتی هست و باید مساوی پنجا پنجا بین زن شوهر تقسیم بشه سپر پراپرتی قانون اومده به چهار جور معنی کرده سپر پراپرتی هر پراپرتی که شما قبل از تاریخ ازدواج به دست آوردید سپرد پراپرتی هست پراپرتی شخصی تونه چه دارایی اسد هست یا چه دت بدهی هستش اگر قبل از ازدواج به دست اومده مال خودتون هستش و بعد از طلاق هم تعلق به خودتون داره ولی اگر پراپرتی که در طول ازدواج به دست آوردید اگر قبل اگر بعد از تاریخ ازد... بعد از بخش تاریخ جداییتون بوده این دوباره میشه سپرد پراپرتی شخصی تونه یعنی واقعا دادگاه میبینید که حالا بیشتر در مورد صحبت میکنیم قوانین اومده طول زندگی یک شخص رو یک همسر رو به سه تایم پیریود به سه زمان قسمت کرده یکی قبل از ازدواج یکی از تاریخ ازدواج تا تاریخ جدایی و یکی هم بعد از تاریخ جدایی تا تاریخ طلاق یا legal separation یا نولتی هر طریقی که ازدواجتون رو به انتها میبرید ولی اگر در طول ازدواج شما پراپرتی به دست آوردید از طریقه هدیه یا از طریقه ارس اون دونو پراپرتی هم سپرد پراپرتی هستن و حتی اگر در طول ازدواج شما از سپر پراپرتیتون درآمدی به دستتون میاد مثلا اگر قبل از ازدواج شما خونه خریدید و رنت دادید و در طول ازدواج این رنت رو هر ماه کلکت میکنید برای اینکه اون منبع اون سورس اون اینکام اون رنت سپر پراپرتی هستش اون رنتی هم که به دست میارید سپر پراپرتی هستش پس اینا چهار نوع مختلف پراپرتی هستن که سپر پراپرتی هستن زیر قانون کالیفرنیا هر جور پراپرتی دیگه ای که به دستتون میاد یا هر بدهی دیگه ای که انکار میکنید اینها کمیونیتی پراپرتی هستن و در زمان جدایی باید در زمان طلاق یا لیگال سپریشن باید 50 50 نصف بشه 
و همونجوری که خواهید دید واقعا قسمت کردن پراپرتی قسمت کردن اموال و بدهی میتونه یکی از دشوارترین استیج ها یک طلاق دیورس باشه و واقعا مهمه که شما اگر آشنایی با قانون آشنایی کافی با قانون ندارید با وکیلی که آگاه و با تجربه هست کار بکنید چون واقعا مهمه که شما بدونید قوانین چیه و دادگاه چجوری میتونه طریقای مختلفی که میتونه پراپرتی رو قسمت بکنه و چجوری میتونید شما از حقتون دفاع کنید و پراپرتی که به شما واقعا به حقتون به شما تعلق داره رو به دست بگیرید به دست بیارید و از دست ندید و در طول این برنامه در مورد چیزهای مختلف به صحبت میکنیم اگر شما سوالی دارید یا اگر کیسی دارید که دوست دارید باهاش در موردش مشاوره بکنید همونجوری که گفتم مشاوره تلفن اول به دفتر من رایگان هست و من خوشحال میشم که در مورد کیس شما دیتیل کیستون صحبت کنم و تا اونجایی که میتونم راهنماییتون کنم دوستان وقتی شما در در وقتی دیورس فایل کردید و در پروسس دیورس هستید و میخواین پراپرتیتون رو دیواید بکنید قسمت بکنید یکی از چیزهایی که دادگاه بهش نگاه میکنه و توجه میکنه این هستش که زمان به دست آوردن اون پراپرتی یکی زمان خیلی مهمه یکی طریقه متد به دست آوردن اون پراپرتی خیلی مهم هستش و میتونه اثر زیادی داشته باشه که به نتیجه که اون پراپرتی به کی تعلق میسپاره در انتها و همونجوری که صحبت کردیم دادگاه و قوانین به واقعا زندگی یک همسر رو به سه قسمت به سه تایم پیریود مختلف تقسیم میکنه یکی قبل از ازدواج یکی از تاریخ ازدواج تا تاریخ جدایی و یکی هم بعد از تاریخ جدایی وقتی این تاریخ جدایی رو من منشن میکنم وقتی در مورد صحبت میکنم مهمه که بدونیم واقعا این تاریخ جدایی date of separation چی هست و این تاریخ چه تاریخی هستش چون date of separation میتونه یک تاریخ خیلی مهمی باشه و در خیلی کیس ها یکی از تاپیک های ایشو هایی هستش که خیلی contentious هست و سرش خیلی جنجال هست به دلیلی که واقعا میتونه اثر داشته باشه که یک منزل یک بیزنس یا استاک و ریتارمنت پلان این چیزا به کی تعلق برسه به این خاطر مهمه که دیت اف سپریشن بدونی دقیقا کی هست و قوانین کالیفرنیا دیت اف سپریشن رو معنی کرده که موقعی هستش که یک شخص تصمیم گرفته که دیگه ازدواجش رو نمیخواد ادامه بده و اکشن یا حرکت یک کاری انجام میده که این تصمیمش رو کمیونیکیت میکنه نشون میده به همسر مقابل به این خاطر هم تصمیم خیلی مهمه هم کانداکت و اکشن یک شخص خیلی مهمه و دادگاه و قاضی نگاه میکنه به اون کانداکت یه در یکی از این خیلی جالبه براتون بگم در یکی از کیس های مهمی که date of separation توش خیلی مهم بود و اثر زیادی داشت به division of, division of property کیسی بودش که درش شوهر میخواست separate بشه از, از خانومش و از خونه خانوادگی move out میکنه move میکنه زندگی میکنه با girlfriendش و با اینکه از خونه موبعت میکنه و با حتی با گرلفرندش هم زندگی میکنه دادگاه تصمیم گرفت که اون تاریخ دیت اف سپریشنش نیست به جاش چهار سال بعد وقتی این شوهر دیورس فایل کرد اون دیت رو دادگاه انتخاب کرد برای دیت اف سپریشن که میدونین در این چهار سال خیلی میتونست پراپرتی خریده بشه به دست آورده بشه و خانم میتونه به نصف اونها بهش تعلق پیدا کنه به این خاطر دیت اف سپریشن خیلی مهمه 
و ممکنه شما فکر کنید که چطور ممکنه پس یکی میگه میخوام جدا بشم حتی از خونه خانوادگی موو اوت میکنه میره با دوست دخترش زندگی میکنه ولی هنوز هم دادگاه اون تاریخ و دیت و سپریشن نمیدونه و واقعا مهمه که شما وقتی میگم هر کیسی فکت های متفاوتی داره و مهمه که شما با یک لویر مشورت کنید که ببینید در کیس شما قوانین چجوری میتونه اجرا بشه به این دلیله که ایشون با این که موو کرد و با این که شروع کرد با گرلفرندش زندگی کردن خیلی فریکوینلی میمد به برمیگشت به خانه فاملی خانوادگی با خانوادهش شام میخورد با خانومش چون هنوز طلاق نگرفته بودن با خانومش با هم وکیشن میرفتن بچه ها رو به وکیشن میرفت با خانومش سوشال ایونتس میرفتن هنوز میلینگ ادرسش رو خونه خانوادگیش رو نگر داشته بود و هنوز هم اینکام تکسش رو جوینت با خانمش فایل می کرد و حتی هر هفته حتی لانجریش هم یه خانم برایش رو می شست و اوتو می کرد به این خاطر با اینکه ایشون موو اوت کرده بود با گرل فرندیزنی کرده بود کاندکتش حرکاتش جوری بود که هنوز کامینیکیت نکرده بود به اندازه کافی که دادگاه ستیسفاید بشه راضی بشه که ایشون با ازدواج ازدواج میخواسته به انتها بیاره چون هنوز رابطه زیاد و نزدیکی با خانواده و خانم و بچه هاش داشته پس میبینید که فکت یک کیس میتونه خیلی فکت هایی باشه که کیس رو از کیس های دیگه جدا بکنه و در اون کیس دادگاه با دادگاه تاریخ فایل کردن دیورس رو به عنوان دیت اف سپریشن استفاده کرد ولی این هم دوباره مهمه که بدونید که فقط فایل کردن دیورس کافی نیستش و حتی شما میتونید دیورس فایل بکنید ولی اگه دیورس کیستون رو ادامه ندید پرسو نکنید و بذارید همینجور فقط فایل بکنید تو کورت بمونه ممکنه همون حتی اون دیت فایلینگ هم برای دیت اف سپریشن اندازه کافی نباشه به این خاطر مهمه که شما با یک وکیل فاملی لا لویر مشورت بکنید و اگه میخواید بدونید که پراپرتی که بعد از این تاریخ به دست آوردید کامیونیتی خواهد بود مشترک خواهد بود یا شخصی سپر پراپرتی خواهد بود بتونید بتونید صحبت کنید و بتونه لویر نصیحت بکنه که چه چیزهایی میتونه در کیستون کمک کنه که اگه میخواین سپرت نگر دارید یا اگه میخواین نصفش بهتون تعلق پیدا کنه و همینجوری که میگم این دیت اف سپریشن خیلی مهمه و میتونه خیلی تریکی باشه در کیستون مخصوصا در کیس هایی که زن و شوهر از هم جدا میشن دوباره آشتی میکنن برمیگردن دوباره جدا میشن دوباره برمیگردن و میدونیم میتونین بیشتر از یک دونه دیت اف سپریشن داشته باشید و بعد از هر دیت اف سپریشن و دوباره به هم برگشتن اون زمانی هستش که اموالی که به دست میارید یا دت که به اینکر میکنید میتونه سپرت پراپرتی باشه و دوباره وقتی با هم برمیگردین کامیتی پراپرتی شروع بشه میتونه خیلی کنفیوزینگ باشه و اگه شما آگاهی کافی به قوانین آمریکا کالیفرنیا نداری قوانین فاملی لای کالیفرنیا مهمه که با وکیل خانواده مشورت کنید صحبت کردیم در مورد زمان به دست آوردن اموال و دت که چقدر مهم هستش به قضاوت کردن تصمیم گرفتن نیچر کرکتر یک پراپرتی که کامیونیتی هست یا سپریت هست و همونجوری که عرض کردم پراپرتی که قبل از ازدواج به دست میاد معمولا سپریت پراپرتی هست شخصی هست و پراپرتی که از تاریخ ازدواج تا تاریخ دیت اف سپریشن تاریخ جدایی به دست میاد پرزومد هستش که کامیونیتی پراپرتی هست یعنی اول قوانین میگن ما میگیم هر پراپرتی که از دیت میریج تا دیت سپریشن به دست میاد کامیونیتی پراپرتی هست اون همسری که میخواد بگه نه کامیونیتی پراپرتی نیست سپر پراپرتی منه اون مسئولیت به عهده ایشون هستش که بیاد ثابت کنه که چرا اون پراپرتی سپریت هستش و همونجوری که گفتم 
بعضی نوعا میتونه اگر گفت باشه هدیه باشه یا اگر انهریتنس باشه ارث رسیده باشه یا از طریقای دیگه ای که بتونید پروف بکنید که این پراپرتی سپر پراپرتی خودتون هست و همسرتون نباید پنج درصدش به همسرتون برسه پراپرتی که از تاریخ جدا شدن دیر اف سپریشن به بعد تا تاریخ طلاق لیگل سپریشن به دست میاد هم معمولا سپرد پراپرتی هستش و مهمه که شما از این بدونید که تایمینگ به دست آوردن پراپرتی چقدر مهم هست یک یک موضوع دیگه ای که در مورد پراپرتی مهمه به اضافه به تایمینگش متد به دست آوردنش طریقه به دست آوردن پراپرتی هستش و همونجوری که عرض کردم اگر گفت اگر هدیه یا اینهریتنس هستش معمولا سپر پراپرتی هستش ولی دوباره عرض میکنم خیلی مهمه که شما با وکیل صحبت بکنید مشاوره بکنید به این دلیل که حتی چیزی که از رو ممکنه هدیه به چشم بیاد میتونه واقعا هدیه نباشه سپرد پراپرتی نباشه و کامیونیتی پراپرتی باشه و ممکنه شما نصفش بهتون تعلق داشته باشه به عنوان مثالی عرض میکنم که ممکنه یک امپلویر به امپلویش بیاد یه سند یه زمینی بده به کار، کارمندش و چون این یه گفت به عنوان یه گفت ارائه شده و امپلویر هیچ ابلیگیشن نداره که سند زمینی به امپلویش بده و به عنوان دستمزد هم نبوده ممکنه اون شوهری که اون زمین رو به دست برده اون امپلوی بوده بگه که نه این سپرد پراپرتی منه چون یک هدیه بوده ولی ممکنه که این واقعا هدیه نیست و این به عنوان سپاسگزاری کارهایی که اون امپلوی اون شوهر برای این امپلویر انجام داده در طول ازدواج و همونجور که میدونید هر درآمدی این کامی که شما از کارتون داری در طول ازدواج کامیونیتی اینکام هستش و نصف پنجا پنجا نصف باید بشه به این خاطر اگر فرض کنید این امپلویر این سند زمین رو برای برای رکگنیشن و سپاسگزاری کارهای ایشون در اون سر کار بوده در طول ازدواج میتونید آرگیو کنید که این گفت نیست و این سپر پراپرتی نیست و این کامیونیتی پراپرتی است پس میبینید که چقدر ممکنه یک قوانین وقتی خیلی راحت میگه چی سپر هست چی کامیونیتی هستش حتی میتونه تفاوت پیدا کنه اگه کیستون فکت هایی داشته باشه که یک لایر با تجربه بتونه استفاده بکنه به سود شما و یک مثال دیگه ای از این گفت و انهریتنس این هستش که معمولا خیلی خانواده ها یا ریلیتیوز کمک میکنن که خونه اول رو برای یک زن شوهر جوون بخرن و پولی میذارن و ممکنه در طول ازدواج این به عنوان یک گفت بوده هر چقدر که کانتریبیوت کردن به خرید اون خونه ولی اومدیم میخواین طلاق ب... گیرید و حالا این گفت یک دفعه لون میشه و واقعا باید بدونید که چجوری دیل بکنید و بستگی داره که شما اون همسری هستید که میخواین سپرد پراپرتی نگر دارید یا کامیونیتی پراپرتی تقسیم بشه از لحاظ طریقه به دست بردن پراپرتی یک طریقه دیگه که مهم هست شما بدونید اینه که اگر شما یک کامیونیتی پراپرتی دارید یک خونه ای که در طول ازدواجتون خریدید و رنت دادید و این رنتی که کلکت میکنید کامیونیتی پراپرتی هست چون اون سورس اون انکام اون منزل کامیونیتی بوده به این دلیل رنت یا پرافیتش هم کامیونیتی پراپرتی خواهد بود ولی فرض کنید شما قبل از ازدواج استاک خریدید و حالا که ازدواج کردید اون استاکتون که سر پراپرتی بوده چون قبل از ازدواج خریدید دیویدنس داره با اینکه این دیویدنس رو شما دارین وقتی کلکت میکنید که ازدواج کردید 
سورسش اون سپر پراپرتی ستاک هاتون بوده به این خاطر اون دیویدن ستاک دیویدن تون هم سپر پراپرتی خواهد بود و همینجور که میبینید خیلی مهمه که بدونید کی پراپرتی به دست اومده به چه طریقی به دست اومده و همینجور که در برنامه آینده براتون مطرح خواهم کرد میتونه حتی کنفیوزینگ تر و حتی تریکی تر باشه وقتی که شما یک سپر پراپرتی داشتید و فرض کنید از قبل از ازدواج منزل خریدید و بعد ازدواج کردید و با اینکه منزلتون قبل از ازدواج خریده شده و سپر پراپرتی هستش در طول ازدواج کامیتی این کامنتون رو استفاده کردید که هوم امپروومنت بکنید روی اون خونه یعنی سپر پراپرتیتون رو با کامیتی این کامنتون رو قاطی کردید و حالا باید وقتی میخواین دیورس بگیرید باید پروف بکنید که کدومش سپرته کدومش پراپرتیه و چجوری این قسمت بشه این واقعا یک بکراند انفورمیشنی هستش که خیلی مهمه شما بدونید که قوانین و دادگاه های فامیلای کالیفرنیا چجوری پراپرتی رو قسمت میکنه و این کامیونیتی پراپرتی ورسز سپرد پراپرتی واقعا کرکترزیشن پراپرتی هستش که مرحله اول هست و مرحله دوم اینه که ویلیویشنه که قیمت ارزش یه پراپرتی چی هست و مرحله سوم اینه که چجوری باید حالا قسمت بشه و در برنامه های آینده بیشتر در این مورد باهاتون صحبت خواهم کرد همونجوری که میدونید و مثال هایی که براتون زدم نشون دادم خیلی کیس ها ممکنه در رو خیلی ساده باشه ولی اگر با یک وکیل با تجربه شما صحبت کنید سوال هایی از شما اون وکیل میتونه بپرسه که فکت های متفاوتی رو آشکار میکنه که میتونه اون وکیل رو کمک کنه شما رو به قوانین درست مراجعه کنید و اون وکیل میتونه کمکتون کنه تا از حقتون دفاع کنید دوستان فکر کنم وقت برنامه من این هفته به پایان رسیده در هفته های آینده بیشتر براتون در مورد تقسیم کردن پراپرتی که اسد یا دتتون باشه در پروسس طلاق یا لیگل سپریشن باتون صحبت خواهم کرد اگر شما سوالی دارید یا دوست دارید کیستون رو مسائل و شرایطتون رو مشورت کنید خواهش من با دفاتر حقوقی من تماس بگیرید مشاوره تلفنی اول رایگان هست و من خوشحال میشم با اتون صحبت کنم شماره تلفن من هست 415-671-5353 تا هفته دیگه سه شب شب ساعت هشت شب شما رو به خدا میسپارم خدا حافظ دکتر جسمن رولو وکیل با تجربه خانواده کلی مسائل حقوقی خانواده از جمله طلاق، سرپرستی، حق ملاقات و هزینه نگهداری کودکان و حق و حقوق مالی زن و شوهر در تخصص جسمن دولو است دکتر جسمن دولو با جدیت از حق و حقوق شما دفاع می کند با دکتر جسمن دولو وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا برای مشورت رایگان در امور خانواده و همچنین مسائل کارمند و کارفرما با تلفن 615 ایریا کود 671-5353 تماس بگیرید نشانه دفتر دکتر جسمن دولو 11-05 اوینیو سویت 310 در سندرافایل در شمال کالیفرنیا.